మనం సార్ నెక్స్ట్ టాపిక్ కన్సల్టేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఏంటండి కన్సల్టేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో మరి కన్సాలిడేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఏం సార్ నేమ్లో ఉంది కన్సాలిడేట్ అంటే ఏంటి కన్సాలిడేట్ అంటే ఏంటి సార్ టోటల్ చేయమని అంతేనా మొమెంట్ చేయమని ఏంటిదంట ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ మరి ఎవరు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ సింపుల్ సార్ సపోజ్ ఎక్స్ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ ఉంది ఎక్స్ లిమిటెడ్ హ్యావింగ్ ఎ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ హోల్డింగ్ ఇన్ అయల్ లిమిటెడ్ ఓకే హియర్ హియర్ ఎక్స్ లిమిటెడ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ హోల్డింగ్ కంపెనీ కరెక్టా హియర్ వైల్ లిమిటెడ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ సబ్సిడరీ కంపెనీ ఓకే క్లియరా సో హియర్ హోల్డింగ్ కంపెనీ ఇస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ అ పేరెంట్ కంపెనీ మీన్స్ అ పేరెంట్ కంపెనీ ఓకేనా సార్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ హోల్డింగ్ ఉంది అంటే నథింగ్ బట్ ఏమన్నట్ అక్కడ అబ్వియస్లీ కంట్రోల్ ఓకేనా కంట్రోల్ కాదు ఓకే నెక్స్ట్ ఎక్స్ లిమిటెడ్కి ఇంకొక సబ్సిడీ ఉంది జెడ్ లిమిటెడ్ దానిలో కూడా సెవెంటీ పర్సెంట్ హోల్డింగ్ ఉంది అనుకుందాం ఇక్కడ వై లిమిటెడ్ జెడ్ లిమిటెడ్ అనేవి ఏంటి సార్ ఇక్కడ ఏంటండి సబ్సిడరీస్ అంతేనా సబ్సిడరీ కంపెనీస్ ఎవరికి ఎక్స్ లిమిటెడ్కి ఎక్స్ లిమిటెడ్ ఏమంటారు సార్ ఇక్కడ పేరెంట్ కంపెనీ లేదా హోల్డింగ్ కంపెనీ ఓకేనా సో ఎప్పుడైతే ఒక ఎంటిటీకి వన్ ఆర్ మోర్ సబ్సిడరీస్లో కానీ లేదా వన్ ఆర్ మోర్ జాయింట్ వెంచర్స్ అవ్వచ్చు లేదా అసోసియేట్ కంపెనీస్ అవ్వచ్చు సో ఇలా దేనిలో అయితే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంటుందో సో అప్పుడు ఈ పేరెంట్ కంపెనీ ఏదైతే ఉంటుందో జనరలీ కన్సాలిడేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ రన్నింగ్ ఈ రన్నింగ్ ఏం చేయాలి సార్ ఏవైతే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సబ్సిడరీస్ ఉన్నాయి కదా జడ్ పై ఓకే ఈ ఫన్ దీని యొక్క ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ ఏం చేసుకోవాలి ఇందులో కంబైన్ చేసుకోవాలి కన్సాలిడేట్ చేయాలి నేను ఎవరు చదివాల్సింది పేరెంట్ కంపెనీ ఏ కంపెనీకి అయితే హోల్డింగ్ ఉంటుందో నథింగ్ బట్ ఆ పేరెంట్ కంపెనీ ఏం చేయాలి సార్ వన్ ఆర్ మోర్ సబ్సిడరీ కంపెనీస్ ఏవైతే దాని యొక్క ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ ఏం చేయాలి కంబైన్ చేసి కన్సాలిడేటెడ్ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్ ని ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే ఓవరాల్ గా ఎంత వచ్చింది ఓవరాల్ గా అసలు అసెక్ట్ ఎంత ఉన్నాయి ఓవరాల్ గా లైబిలిటీస్ ఏంటి ఓవరాల్ గా ప్రాఫిట్ ఎంత ఇది ప్రిపేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎవరు సార్ పేరెంట్ కంపెనీ క్లియర్ సో సింపుల్ సార్ దీన్ని ఏమంటారు అంటే గ్రూప్ అంటారు పేరెంట్ ప్లస్ సబ్సిడీ అంటారు సార్ ని గ్రూప్ అంటారు ఇప్పుడు ఎక్స్ లిమిటెడ్ వై లిమిటెడ్ లిమిటెడ్ మూడు కలిపి ఏంటి సార్ ఒక గ్రూప్ గ్రూప్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏంటి సార్ పేరెంట్ అండ్ ఇట్స్ సబ్సిడరీ ఆర్ సబ్సిడరీస్ పేరెంట్ అండ్ ఏం చేస్తుంది సార్ కంట్రోల్ సన్ అవర్ మూవ్ ఎంటిటీస్ సో కంట్రోల్ చేస్తుంది ఏం చేస్తుంది సార్ కంట్రోల్ చేస్తుంది సబ్సిడరీ కంపెనీ అంటే కంట్రోల్డ్ బై సమ్ అదర్ కంపెనీ అంతే కదా ఇక్కడ వై లిమిటెడ్ జెడ్ లిమిటెడ్ ఏంటి సార్ కంట్రోల్డ్ బై సమ్ అదర్ కంపెనీ ఏంటి సార్ అది ఎక్స్ లిమిటెడ్ ఓకేనా ఇది సింపుల్ మరి ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటున్నాం కదా అసలు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే మీకు ఆబ్వియస్లీ తెలుసు ఏంటా అని కాకపోతే ఇక్కడ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ కూడా త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి సార్ సింపుల్ ఇండివిజువల్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ సపరేట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ కన్సాలిటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఓకేనా క్లియర్ సార్ చూడండి నెక్స్ట్ జనరలీ గ్రూప్ అంటున్నాం కదా గ్రూప్ అంటే ఏంటి గ్రూప్ అంటే ఏంటి సార్ థింగ్ బట్ గ్రూప్ కంపెనీస్ అంటే ఏంటి పేరెంట్ అండ్ సబ్సిడరీస్ సో ఈ కేసులో పేరెంట్ కంపెనీ ఏదైతే ఉంటుందో పేరెంట్ కంపెనీ ఏదైతే ఉంటుందో ఏం ప్రిపేర్ చేయాలంట ఈఎఫ్ఎస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అస్ఎఫ్ఎస్ అంటే సపరేట్ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్ కూడా ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే ఏంటి సార్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్సెంప్టెడ్ కదా హోల్డింగ్ కంపెనీ పేరెంట్ కంపెనీ అది ఏం చేయాలి దానికి సంబంధించి సపరేట్ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి సపరేట్ ఇండివిజువల్గా నథింగ్ బట్ దాని యొక్క ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ దాంతో పాటు ఏం చేయాలి సిఎఫ్ఎస్ ఆబ్వియస్లీ సిఎఫ్ఎస్ చేయాలి సిఎఫ్ఎస్ కంబైన్డ్ ఐ మీన్ కన్సాలిడేట్ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏం చేయాలి సపరేట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ కూడా ప్రిపేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది యాజ్ ప్రిన్ డేస్ సెవెన్ సారీ ట్వంటీ సెవెన్ ఓకేనా క్లియర్ సార్ ఎవరు సార్ ప్రిపేర్ చేయాల్సింది పేరెంట్ కంపెనీ కన్సాలిడేటెడ్ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్తో పాటు సపరేట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట
అసోసియేటెడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ అసోసియేట్ అయితే అసోసియేట్ అండ్ ఏంటి సార్ జనరలీ సిగ్నిఫికెంట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటాం కదా ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆర్ మోర్ ఎంత హోల్డింగ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆర్ మోర్ ఉంటే ఏంటి సార్ అసోసియేట్ మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంటే సబ్సిడరీ తెలుసు కదా ఓకే నెక్స్ట్ జాయింట్ వెంచర్ అవ్వచ్చు అసోసియేట్ లో కానీ జాయింట్ వెంచర్ లో కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంటాయి అసోసియేట్స్ లో కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ అసోసియేట్స్ కానీ లేదా జాయింట్ వెంచర్ లో కానీ ఏముంటాయి సార్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంటాయి అప్పుడు కూడా సిఎఫ్ఎస్ ప్రిపేర్ చేయాలి బై యూజింగ్ ఈక్విటీ మెథడ్ ఏ మెథడ్ సార్ అది ఈక్విటీ మెథడ్ యాజ్ పర్ ఇండియస్ ట్వంటీ ఎయిట్ సార్ సార్ అది ఇండియస్ ట్వంటీ ఎయిట్ లో చెప్తారు అది ఈక్విటీ మెథడ్ గురించి ఓకేనా అంటే చూడండి సింపుల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ సబ్సిడరీస్ ఏంటి ఏంటమ్మా కన్సల్టెంట్ సిఎఫ్ఎస్ ప్రిపేర్ చేయాలి యాజ్ పర్ ఇండియస్ వన్ వన్ జీరో సార్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇండియస్ వన్ వన్ జీరో అది ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ అసోసియేట్స్ కానీ జాయింట్ వెంచర్స్ కానీ ఏంటి సార్ ఇండియస్ ట్వంటీ ఎయిట్ బై యూజింగ్ ఈక్విటీ మెథడ్ సార్ ఏంటో చూద్దాం ఓకేనా సింపుల్ సార్ సిఎఫ్ఎస్ అయితే ప్రిపేర్ చేయాలి సిఎఫ్ఎస్ అయితే ప్రిపేర్ చేయాలి ఆబ్వియస్లీ సో నెక్స్ట్ కంపెనీ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ సబ్సిడరీ అసోసియేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ జాయింట్ వెంచర్ ఎటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ కనుక లేదు అనుకోండి సో ఆ కంపెనీ ప్రిపేర్ చేసే ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఏమంటారు ఇండివిజువల్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటారు ఓకేనా సబ్సిడరీస్ ఉన్నప్పుడు ప్రిపేర్ చేసే దాన్ని ఎస్ఎఫ్ఎస్ సిఎఫ్ఎస్ అంటారు అసలు అవి ఏమీ లేవనుకోండి నార్మల్గా ప్రిపేర్ చేసే దాన్ని అంటారు ఇండివిజువల్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ దీస్ ఆర్ ద త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఓకే ఏం సార్ సింపుల్ అర్థమైందా సో పేరెంట్ కంపెనీ ఏం చేయాలి కన్సాలిడేటెడ్ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి యాజ్ వెల్ ఎస్ ఎస్ఎఫ్ఎస్ సపరేట్ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్ కూడా ప్రిపేర్ చేయాలి అవేమీ లేకపోతే ప్రిపేర్ చేసే ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్ ఏమంటారు ఇండివిజువల్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఓకేనా అదే అసోసియేట్స్ లో కానీ జాయింట్ వెంచర్ లో కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంటాయి అప్పుడు కూడా ఏం చేయాలి సిఎఫ్ఎస్ ప్రిపేర్ చేయాలి బట్ యాజ్ పర్ ఇండియస్ ట్వంటీ ఎయిట్ బై యూజింగ్ ఈక్విటీ మెథడ్ ఇస్ అ క్లియర్ సార్ సో అదే ఇప్పుడు కన్సల్టేషన్ టూ టైప్స్ అని ఇక్కడ నథింగ్ బట్ ఇండియస్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఒకటి ఇండియస్ వన్ వన్ జీరో క్లియర్ సరే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇంక ఎంటర్ అయిపోతున్నాం మెల్లిమెల్లిగా ఓకే చూడండి ఫస్ట్ హోల్డింగ్ కంపెనీ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇచ్చాను నేను ఇక్కడ ఇదే ఇంపార్టెంట్ సార్ ఇది బేసిక్ బేసిక్స్ కనుక మీకు వస్తే సో కన్సల్టేషన్ అనేది చాలా ఈజీ హోల్డింగ్ కంపెనీ సబ్సిడరీ కంపెనీ టూ కంపెనీస్ ఉన్నాయి దాని యొక్క బ్యాలెన్స్ షీట్స్ అనమాట ఇవన్నీ సో ఏం ప్రిపేర్ చేయాలి సిఎఫ్ఎస్ ప్రిపేర్ చేయాలి ఎవరు ప్రిపేర్ చేస్తారు హోల్డింగ్ కంపెనీ ఓకే సో చూడండి క్యాపిటల్ రిజర్వ్స్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ అదర్ లైబిలిటీస్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ కరెంట్ అసెట్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అండ్ ఆఫ్ ఇన్ ల్యాక్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంట ఇన్ సబ్సిడరీ కంపెనీ అంటే ఏంటి సార్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది హోల్డింగ్ కంపెనీకి ఏంటి సార్ అది ఇన్వెస్ట్మెంట్ అసెటే కదా ఎవరిలో ఇన్వెస్ట్ చేశారంటే ఏ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేశారంట సబ్సిడరీ కంపెనీ సార్ అంతేనా సబ్సిడరీ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేశారు ఓకే రైట్ సో దాని యొక్క బ్యాలెన్స్ షీట్స్ ఇచ్చాడు ఓకే నో ఇష్యూ ఇప్పుడు మీరు ఏం ప్రిపేర్ చేయాలంటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఏం ప్రిపేర్ చేయాలి సిఎఫ్ఎస్ ప్రిపేర్ చేయాలి కంబైన్డ్ నథింగ్ బట్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్ ఆ బ్యాలెన్స్ షీట్ని కంబైన్ చేయాలి జాయిన్ చేయాలి కొన్ని జాగ్రత్తగా ఫస్ట్ ఇది ఇయర్ వన్ ఇప్పుడే అక్వైర్ చేస్తాను స్టార్టింగ్లో స్టార్టింగ్ చూడండి దీని క్యాపిటల్ ఎంత ఉంది సార్ అంటే ట్వెల్వ్ ల్యాక్సా సంథింగ్ ఎంత ఉంది ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ నెక్స్ట్ రిజర్వ్స్ ఎంత వన్ ల్యాక్ నెక్స్ట్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ ఏంటి కరెంట్ లైబిలిటీస్ ఓకే నెక్స్ట్ ఫిక్స్ ఆసెస్ ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ ఫోర్ ల్యాక్స్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ క్లియర్ కదా ఇప్పుడు చూడండి సార్ ఫస్ట్ మనం తెలిస్తే చాలా ఇంకా అయిపోయినట్టే ఇది తెలిస్తే ఈ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అర్థం అయితే మనం కన్సల్టెంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రిపేర్ చేయడం సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి చూడండి మన యొక్క ఫిక్స్ అసెట్స్ ఎంత ఉన్నాయి టెన్ ల్యాక్స్ హోల్డింగ్ కంపెనీ సబ్సిడరీ ఎంత ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ మొత్తం ఎంత సార్ ట్వంటీ టూ ల్యాక్స్ సో అసెట్స్ ఎప్పుడు టోటల్ చేసుకుంటాం మనం ఆబ్వియస్లీ సో చెక్ చేయండి ఫిక్స్ అసెట్స్ ఎంత ట్వంటీ టూ ల్యాక్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ కరెంట్ అసెట్స్ ఎంత ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఫోర్ ల్యాక్స్ ఎ
ప్రాసెస్ అన్ని వచ్చినాయి బాగానే ఉంది మరి ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇంకోటి ఉంది సార్ ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది కన్సాలిడేటెడ్ ఫినాన్స్ స్టేట్మెంట్స్ తో తీసుకోవచ్చు అనేది క్వశ్చన్ తీసుకోవచ్చా తీసుకోకూడదు అమ్మా కార్తిక్ చెప్పమ్మా చెప్పమ్మ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది తీసుకోవచ్చా తీసుకోకూడదు కన్సాలిడేటెడ్ ఫినాన్స్ స్టేట్మెంట్స్ లో ఓకే అమ్మా వెరీ గుడ్ చూడండి సార్ సింపుల్ సార్ ఇక్కడ హోల్డింగ్ కంపెనీల ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కడ సార్ మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసింది సబ్సిడరీ కంపెనీలో అంటే సబ్సిడరీ కంపెనీ యొక్క క్యాపిటల్ మీదే ఉంటుంది కదా కంప్లీట్గా సబ్సిడరీ కంపెనీ క్యాపిటల్ ఎంత ఉంటే అంత మీదనే కదా అంతనే కదా పెద్ద అవుతుందా అంటే మన బుక్స్లో హోల్డింగ్ కంపెనీ బుక్స్లో అది ఇన్వెస్ట్మెంట్లా ఉంటుంది సబ్సిడరీ కంపెనీలో అది లైబిలిటీలా ఉంటుంది మరి రెండు ఏమవుతాయి కట్ ఆఫ్ అయిపోతే లేదా సో కాబట్టి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది అసెట్ కింద కాస్త చేయకూడదు కన్సాలిడేటెడ్ ఫినాన్స్ స్టేట్మెంట్స్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ని తీసుకోకూడదు పాయింట్ నెంబర్ వన్ ఇది బ్లండర్ మిస్టేక్ ఒకవేళ తీసుకుంటే కనుక ఎందుకు సార్ మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ అక్కడ క్యాపిటల్ అవుతుంది సో క్యాపిటల్ నథింగ్ బట్ వాడికి ఏంటది లైబిలిటీ మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది అసెట్ సో అసెట్ లైబిల్ రెండు కన్సాలిడేట్ చేస్తున్నా కాబట్టి రెండు ఏమవుతుంది సార్ సెట్ ఆఫ్ అంతేనే కాదు నథింగ్ బట్ మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాడి క్యాపిటల్ కదా సార్ మొత్తం పర్చేజ్ చేస్తున్నాం ఎక్వైర్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు మనం ఓకేనా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్వైర్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు నేను అంతేనా కదా క్లియరా సార్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రాదు నెక్స్ట్ చూడండి క్యాపిటల్ హోల్డింగ్ కంపెనీ టెన్ ల్యాక్స్ ఉంది నెక్స్ట్ మరి లైబిల్ క్యాపిటల్ సబ్సిడీ కంపెనీ టువెల్ ల్యాక్స్ ఉంది మొత్తం ఏంటి సార్ ట్వంటీ టూ ల్యాక్స్ తీసుకోవచ్చా ఇది కూడా క్వశ్చన్ చెప్పండి సార్ తీసుకోవచ్చా అంటే లేదు సార్ లేదు తీసుకోకూడదు ఓన్లీ క్యాపిటల్ ఎవరు తీసుకోవాలి సార్ అంటే హోల్డింగ్ కంపెనీ క్యాపిటల్ మాత్రమే తీసుకోవాలి గుర్తుపెట్టుకోండి సార్ హోల్డింగ్ కంపెనీ క్యాపిటల్ మాత్రమే తీసుకోవాలి అర్థమవుతుందా ఎందుకు సార్ అది మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ అక్కడ క్యాపిటల్ అయినప్పుడు మళ్ళా క్యాపిటల్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ లైబిలిటీ యాడ్ చేసుకుంటామా లేదు కదా మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ అక్కడ క్యాపిటల్ అవుతుంది నథింగ్ బట్ కాబట్టి ఓన్లీ ఎవరి క్యాపిటల్ తీసుకోవాలి హోల్డింగ్ కంపెనీ క్యాపిటల్ మాత్రమే తీసుకోవాలి ఓకేనా క్లియర్ నెక్స్ట్ రిజర్వ్స్ చూడండి సార్ రిజర్వ్స్ వచ్చి ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉంది ఇక్కడ ఒక వన్ ల్యాక్ ఉంది మొత్తం సిక్స్ ల్యాక్స్ తీసుకోవచ్చు అంటే లేదు సార్ ఓన్లీ హోల్డింగ్ కంపెనీ రిజర్వ్స్ మాత్రమే తీసుకోవాలి సార్ మన క్యాపిటలే కదా సార్ అక్కడ ఉంది మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ అక్కడ క్యాపిటల్ ఆబ్వియస్లీ దానిపైన వచ్చినటువంటి బెనిఫిటే ఆ రిజర్వ్స్ అనుకోండి అంటే కదా రిజర్వ్స్ సో ఇక్కడ కూడా ఏం సార్ అంటే ఓన్లీ మన రిజర్వ్స్ మాత్రమే తీసుకోవాలి ఎంత సార్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ నా రిజర్వ్స్ ఎంత ఫైవ్ ల్యాక్స్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ ఎంత టెన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఎంత సార్ ఎయిటీన్ ఎయిటీనా అదర్ లైబిలిటీస్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ టోటల్ చేస్తే ఎంత సార్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఎయిట్ థర్టీ ఎయిట్ సో థర్టీ ఎయిట్ ల్యాక్స్ ఓకేనా ఓకే టోటల్ చేస్తే ఎంత సార్ ట్వంటీ టూ నైన్ థర్టీ వన్ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ డిఫరెన్స్ ఎంత టూ ల్యాక్స్ డిఫరెన్స్ ఏమంటారు అంటే ఇక్కడ గుడ్ విల్ అంటారు ఏమంటారు సార్ గుడ్ విల్ ఓకేనా లేదు ఆ గుడ్ విల్ ని కూడా మనం ఫైన్ అవుట్ చేయొచ్చు సింపుల్ ఎలా సార్ అంటే చూడండి గుడ్ విల్ ఫామ్ ఏంటి ఎలా వస్తుంది చెప్పండి బిజినెస్ కాంబినేషన్ నేర్చుకున్నారు కదా పీసీ ప్లస్ ఎన్సీఏ మైనస్ నెట్ అసెట్స్ అంతేనా పీసీ అంటే ఏంటి సార్ పీసీ అంటే పర్చేస్ కన్సెస్ ఇప్పుడు మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నారు కదా మనీ అదే కదా పీసీ ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత సార్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ ఎన్సీఏ ఏం లేదు నెట్ అసెట్స్ ఎంత నెట్ అసెట్స్ ఎంత చూడండి సార్ క్యాపిటల్ ప్లస్ రిజర్వ్స్ ఏనా నెట్ అసెట్స్ అంటే ఏంటి క్యాపిటల్ ప్లస్ రిజర్వ్స్ రెండు కలిపి అయింది సార్ సింపుల్గా నెట్ అసెట్స్ ఎంత థర్టీన్ ల్యాక్స్ ఎంత థర్టీన్ ఎంత టూ ల్యాక్స్ టూ టూ ల్యాక్స్ ఏంటి సార్ పాజిటివ్ వచ్చింది కాబట్టి గుడ్ విల్ ఉందా సో ఈ టూ ల్యాక్స్ గుడ్ విల్ ఇది సార్ సింపుల్ సో ఇక్కడ మీకు గుర్తుండాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటి సార్ అంటే ఒకటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ని కన్సిడర్ చేయకూడదు నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ ఎవరు తీసుకోవాలి క్యాపిటల్ కానీ రిజర్వ్స్ కానీ ఎవరు తీసుకోవాలంటే మన హోల్డింగ్ కంపెనీ మాత్రమే తీసుకోవాలి ఒకవేళ ఒకవేళ ఇది స్టార్టింగ్ కాబట్టి మరి రిజర్వ్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కదా అక్వైర్ చేసిన తర్వాత ఒకవేళ ప్రాఫిట్స్ ఏమన్నా వస్తాయి ఓకే అక్
ఈ రోజు ఎక్వైర్ చేస్తున్నారు ఈ రోజు ఎక్వైర్ చేస్తున్నారు బిఫోర్ వరకు నో ఇష్యూ ఒకళ్ళు ఎక్వైర్ చేసిన తర్వాత ఏమైనా ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి మరి అప్పుడు ఏమవుతాయి రిజర్స్ అనేవి ఇంక్రీస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందా అంతే కదమ్మా సబ్సిడరీ కంపెనీకి ఎక్వైర్ చేసిన తర్వాత దానికి ఇంకా ప్రాఫిట్స్ వచ్చినాయి ఆ ప్రాఫిట్స్ ఎవరు తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మీరు హోల్డింగ్ కంపెనీ తీసుకోవాలి అంటే హోల్డింగ్ కంపెనీ రిజర్ట్స్ ఏమవుతాయి ఇంక్రీస్ అవుతాయా లేదా అంతే కదా సార్ హోల్డింగ్ కంపెనీకే కదా ఇవ్వాల్సింది వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ నథింగ్ బట్ వాళ్ళే కదా అంటే కాబట్టి పోస్ట్ అక్విజిషన్ ప్రాఫిట్స్ ఏమైనా ఉంటే ఏం చేయాలి ప్రాఫిట్స్ అయితే యాడ్ చేసుకోవాలి దేనికి యాడ్ చేసుకోవాలి సార్ హోల్డింగ్ కంపెనీ యొక్క రిజర్ట్స్కి గుర్తుపెట్టుకోండి మన హోల్డింగ్ కంపెనీ రిజర్ట్స్ ఎంతైతే ఉందో తీసుకుంటాం సపోజ్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అనుకోండి ఒకవేళ ఎక్వైర్ చేసిన తర్వాత పోస్ట్ ఎక్విజిషన్ ప్రాఫిట్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక వాటిని ఏం చేసుకోవాలి యాడ్ చేసుకోవాలి పోస్ట్ ఎక్విజిషన్ చూడండి ఒకవేళ సిక్స్టీ పర్సెంట్ హోల్డింగ్ అయితే కనుక మరి రిమైనింగ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఎవరు ఉంటుంది ఎన్సిఐ నాన్ కంట్రోలింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ మైనారిటీ ఇంట్రెస్ట్ ఓకే మరి ఈ కేసులో త్రీ పర్సెంట్ హోల్డింగ్ అంటున్నాం కదా ఓకే త్రీ పర్సెంట్ హోల్డింగ్ అన్నా కూడా మరి కన్సాలిడేట్ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి చూడండి సింపుల్ సార్ ఏమైనా చేంజెస్ ఉంటాయి అంటే లేదు సార్ కంప్లీట్లీ ఇంతే ఇంకా కాకపోతే ఇక్కడ అడిషనల్గా మనకి ఏం యాడ్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఏమైనా అవుతుంది సార్ ఎన్సిఐ నాన్ కంట్రోలింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ హోల్డింగ్ ఉంది కదా అన్నా కదా ఫార్టీ పర్సెంట్ హోల్డింగ్ ఉందా లేదా ఫార్టీ పర్సెంట్ హోల్డింగ్ ఏం యాడ్ అవుతుంది ఎన్సిఏ అనేది యాడ్ అవుతుంది ఎన్సిఏ అనేది ఎక్కడ వస్తుంది సార్ అంటే నథింగ్ బట్ లైబిలిటీస్ సార్ ఎన్సిఏ ఏం సార్ అది లైబిలిటీస్ ఓకే ఎన్సిఏ ఎంత వస్తుంది అందులో తీసుకోవాలి సో ఎన్సి ఎంత ఎలా తెలుసు చెప్పండి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్సా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ హోల్డింగ్ అంతేనా టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ ఓకే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ హోల్డింగ్ అంతేనా సో ఫార్టీ పర్సెంట్కి ఎంత మనం ఫైన్ అవుట్ చేస్తాం సో ఎలా క్యాలకులేట్ చేయాలి ఏంటనేది ఎవ్రీథింగ్ చూద్దాము 
ఓకేనా సో అయితే ఏం సార్ అండి ఇంకొక పాయింట్ జనరల్గా ఏదైనా పోస్ట్ అక్విజిషన్ ప్రాఫిట్స్ వస్తే ఏం చేయాలని చెప్పాను ఏం చేయాలి మా హోల్డ్ ఇన్కమ్ రిజల్ట్స్కి యాడ్ చేసుకోవాలి అది మొత్తం యాడ్ చేయాలంటే సింపుల్ సార్ హోల్డింగ్ అనక మీద హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యాడ్ చేస్తాం మరి సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఉంటే మరి వచ్చిన ప్రాఫిట్స్లో మీద ఎంతప్పుడు సిక్స్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్స్ మాత్రమే కాబట్టి సిక్స్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్స్ మాత్రమే యాడ్ చేస్తాం రిమైనింగ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఎవరికి యాడ్ చేసుకోవాలి ఎన్సిఏకి యాడ్ చేసుకోవాలి ఓకేనా సో ఇవన్నీ స్టెప్స్ని క్యాల్కులేట్ చేసేటప్పుడు చూద్దాం స్టెప్స్ చెప్పేటప్పుడు చూద్దాం ఇంకో పాయింట్ చెప్పారు చూడండి ఇఫ్ ద హోల్డింగ్ కంపెనీ హోల్డింగ్ సెవెంటీ పర్సెంట్ బై ఐ మీన్ హోల్డింగ్ సెవెంటీ పర్సెంట్ బై హెచ్ లిమిటెడ్ అంట హోల్డింగ్ కంపెనీ ఎంత అప్పుడు ఏమైనా చదువు అంటే ఎన్ సివిల్ అరైజ్ నాన్ కంట్రోలింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత సార్ థర్టీ పర్సెంటేజ్ అంతేనా సో వాళ్ళది సెవెంటీ అన్నప్పుడు హోల్డింగ్ సెవెంటీ అన్నప్పుడు థర్టీ అవర్ది ఎన్సిఏ సో లైబిలిటీస్లో మనం దాన్ని చూపిస్తాం ఎన్సీ క్యాల్కులేషన్కి టూ మెథడ్స్ అనేది తెలుసు కదా ఫేర్వేల్ మెథడ్ ప్రపోర్షనేట్ నెట్ అసెస్ మెథడ్ సో మ్యాక్సిమం ఇదే ఉంటుంది అదర్వైజ్ ఇది ఉంటుంది తెలుసుగా ఫార్ములా బిజ్ బిజినెస్ కాంబినేషన్ అలా డిస్కస్ చేసాము సో నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ హోల్డ్ బై ఎన్సీఏ ఇంటూ ఫేర్ వ్యాల్యూ పర్ షేర్ ఆన్ ఎక్విజిషన్ డేట్ సో నెట్ అసెట్స్ ఆన్ ఎక్విజిషన్ డేట్ ఇన్ టు పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఎన్సీఏ చెప్పాను కదా ఈ వన్ జీరో త్రీ వన్ వన్ జీరో అనేవి రెండు ఏం సార్ అంటే రెండింటికి ఏముంటుంది సార్ లింక్ అనేది ఉంటుంది డెఫినెట్లీ సో వన్ జీరో త్రీ తెలియకుండా వన్ వన్ జీరో చేద్దాం అంటే కష్టం ఓకే అని అందుకే మనం ఫస్ట్ వన్ జీరో త్రీ డిస్కస్ చేస్తాం ఎందుకంటే అక్విజిషన్ జరిగిన తర్వాతే కదా సార్ కన్సల్టేషన్ జరిగేది ఐ మీన్ కన్సల్టేట్ ఫినాన్స్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేసేది అభ్యస్ అంతేనా కాబట్టి వన్ జీరో త్రీ వన్ వన్ జీరో ఏంటి సార్ రెండు లింక్ అనమాట ఓకేనా చెప్పాను కదా ఎఫ్ ఉంటే ఫుల్ గుడ్ విల్ పి ఉంటే పార్షల్ గుడ్ విల్ మెథడ్ అంటే పార్షల్ గుడ్ విల్ అన్నాడు అంటే అదేంటి సార్ అది ప్రపోర్షనేట్ నెట్ అసెట్స్ అన్నట్టు ఫుల్ గుడ్ విల్ అయితే ఫేర్ వాల్యూ మెథడ్ అన్నట్టు ఎన్సిఏ ఫేర్ వాల్యూ మెథడ్ అన్నట్టు సో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూసాం అంతే చూడండి నెట్ అసెట్స్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ పీసీ అంత ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ అదే సార్ సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ హోల్డింగ్ చేసింది క్యాలకులేట్ గుడ్ విల్ ఆర్ గిన్ అండ్ బార్గెయిన్ పర్చేస్ ఇవన్నీ ఆల్రెడీ క్యాలకులేట్ చేశాను సింపుల్ ఫామ్లో ఏంటి పీసీ ప్లస్ ఎన్సిఏ మైనస్ నెట్ అసెట్స్ అంతేనా పీసీ ప్లస్ ఎన్సిఏ మైనస్ నెట్ అసెట్స్ ఫస్ట్ ఏం సార్ ఫేర్ వాల్యూ మెథడ్ నెక్స్ట్ ఏంటి నెట్ అసెట్స్ మెథడ్ సో టూ మెథడ్స్ ప్రకారం క్యాలకులేట్ చేశాను అంతే ప్రపోర్షనేట్ నెట్ అసెట్స్ మెథడ్ ఫస్ట్ పీసీ అంత ట్వెల్వ్ ల్యాక్సా చూడండి పీసీ ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ ప్లస్ ఎన్సిఏ ఎలా వస్తుంది చెప్పండి ఎన్సిఏ సో ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ అనేది ఏంటి సార్ ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ అనేది సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ సార్ మరి ఫార్టీకి ఎంత అంతే సార్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ బై సిక్స్టీ ఇంటూ ఫార్టీ ఎంత ఎయిట్ ల్యాక్స్ ఎన్సిఏ మైనస్ నెట్ అసెట్స్ ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అంతే సార్ గుడ్ విల్ ఎంత ఫైవ్ ల్యాక్స్ వచ్చింది సార్ గుడ్ విల్ అగ్ ఏమైనా బార్గెన్ పర్చేసా ట్వంటీ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ సార్ సో నెగిటివ్ వచ్చింది సార్ నెగిటివ్ కాబట్టి ఏంటిది గెయిన్ ఆన్ బార్గెయిన్ పర్చేస్ అంతేనా పాజిటివ్ వస్తే గుడ్ విల్ నెగిటివ్ వస్తే గెయిన్ ఆన్ బార్గెయిన్ పర్చేస్ చెప్పాం కదా ఆల్రెడీ ఏం సార్ ఉన్నదానికంటే ఉన్నదానికంటే ఎక్కువ పే చేస్తున్నారు అనుకోండి అది గుడ్ విల్ అవుతుంది తక్కువ పే చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకి అదేం సార్ గెయిన్ అన్నట్టు గెయిన్ గెయిన్ ఆన్ బార్గెయిన్ పర్చేస్ నథింగ్ బట్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్స్ ఇస్ క్లియర్ నెక్స్ట్ ఏం సార్ నెట్ అసెస్ మెథడ్ సో పీసీ ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ ప్లస్ ఎన్సీఏ ఎలా వస్తుంది నెట్ అసెస్ ఇంటూ నెట్ అసెస్ ఇంటూ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఎన్సీఏ ఎంత ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇంటూ ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ టెన్ ల్యాక్స్ మైనస్ నెట్ అసెస్ ఎంత సార్ త్రీ ల్యాక్స్ ఏం సార్ అది గెయిన్ ఆన్ బార్గెయిన్ పర్చేస్ సో చెప్పాను కదా పార్షల్ గుడ్ విల్ అంటే ఆ త్రీ ల్యాక్స్ ఏదైతే వచ్చిందో కంప్లీట్ లేదు ఎవరు సార్ ఓన్లీ పేరెంట్ షేర్ మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి పార్షల్ గుడ్ విల్ మెథడ్ అన్నారంటే ఆ వచ్చినటువంటి గెయిన్ ఆన్ బార్గెయిన్ పర్చేస్ కానీ లేదంటే గుడ్ విల్ కానీ ఏదైతే ఉందో అదంతా ఎవరు సార్ ఓన్లీ పేరెంట్ షేర్ అదే మీరు ఫేర్ వాల్యూ మెథడ్ కనుక ఫాలో అయ్యంటే ఏదైతే వస్తుందో ఆన్సర్ అదేం సార్ అది ఇద్దరిది ఫుల్ గుడ్ విల్ కాబట్టి ఇద్దరిది అంటే పేరెంట్ ప్లస్ ఎన్సిఏ షేర్ ఇద్దరిది ఉంటుంది
Turning up next. Okay. This main ga. So the investors so, can manage steps on here. We go discuss this in the other problems just now. Okay, no? Clear. Correct. Which one topic in code? Another loss of a control. Answer loss of a control. Suppose if the A limited holding hundred percent in B limited. And then I think sir, and if you. मतलब 60 परसेंट वेरे कंपनी की सेल लिस्ट होने 60 परसेंट सेल लिस्ट होना पड़ता है मरिंग का कंट्रोल उन्नत ना दान पैन में को एलिमिनेट कंट्रोल उन्नत ना सर उन्नत जगह अंदर उन्नत नहीं 40 परसेंट है उन्नत ना तो ना सर मर कंट्रोल उन्नत ना लेस गए सर अंडर लॉस ऑफ कंट्रोल लगा था मरी कंट्रोल लूज है on the date of loss of control hero jayate meeku control anedi the lose avtaro aa roju em cheyal sir de recognize cheyali de recognize cheyadam ante em sir eliminated from the balance sheet the assets and liabilities anni taggi cheyali oka debit unte create cheyali create and debit cheyala sir entry price ait okay na so next recognize the fair value of a consideration received and remaining investment at a fair value वाल मेरी कंसेंट्रेशन इधर ना रिसीव जेस कुन्ना रन करनी तो दान रिकॉग्नेस चाहिए मानी रिसीव जेस कुन्ना टेंडर रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट रोड फेयर वेल देगर मेजर चाहिए अलग इन्द्र 40 परसेंट इन्वेस्टमेंट उन दागा मान एग्जांपल एंड इपुरो 60 परसेंट गधा फेयर जेस नहीं का 40 उन दागा आ 40 this is step number one and assets and liabilities are good will and recognize you okay fair value for consideration in Charlie recognize is quality and remaining investment down on taking the net value Charlie fair value the value Charlie ultimate gain or loss in Charlie if it's recognized just call example to not be able to simple example excellent holding 60 percent interest in by limited any shares under 50,000 shares under total shares in a while it will have 50,000 shares on a and the level is 60% interest on never key extended key it puts out the one third March first and mud okay next year carrying amount of a goodwill is 20,000 and goodwill answer value 20,000 goodwill value partial goodwill mother and shepherd and completely parent company next year ending in and 25,000 shares issue is under key minority shareholders की कर दो इन्दा total any shares मत्तों 50,000 नन्ने अंदोल 60% नेवर मन्दी 40% नेवर दी minority shareholders की इन्द एंदा 30 इदो केंदा 20 इन्दी starting date रो जुना कनि तरवात यह इन्द एंदा परदर गेंका को 25,000 shares issue यह सर एंड एवर की minority shareholders की मर अल्डरी 20 होने गदा पर इंको 25 यह सरब डेम 45 हो दे, अंते ना, 45 है ना, पर इपुर कंट्रोल एवर चेतले गेल बोथ नी, minority shareholders, अंते ना, इंत मुन्द मन की, 30, 20, 20, 60, 40 रेशो होंडे, पुड़े में इपिन वाल के 45 तोन शेर्स है नी, मन के 30 तोन शेर्स है गाथा मरी, तो एक्वी शेर्स है अपुने, minority shareholders, काबटी कंट्रोल एवर Calculate gain or loss in subset. Question okay na? Question clarity on the question clarity on the chain first. X limited NCA. So manaki in the share sixty percent gather. And then so, total fifty thousand shares la sixty percent and at the thirty thousand shares. Remaining twenty hour key NCA. And then it is before. And the shares in further the shares issue check mundu. And the gram of 60. And ever man one day X limited. Remaining ever V N C A. This are 30, 20. Ratio and the 60, 40. But next thing is answer after and the third issue is another 25 issue is enough. Already 20 on night. 25 on the shares issue is available. And then 45. But you put ratio check change. 30,000 divided by 75,000. Totally other. And the. 40 मारे पे इंदा इंदा कुमुंद माने कि 60 परसेंट होल्डिंग होने दी पुणे मो 
వాళ్ళకి సిక్స్టీ పర్సెంట్ హోల్డింగ్ ఉంటుంది మన కంట్రోల్ ఏమైంది లూజ్ అయ్యాం కంట్రోల్ లూజ్ అయ్యాం లేదా ఫిఫ్టీ సెవెంటీ ఫైవ్ టోటల్ చేస్తా అంతేనా చెక్ చేయండి నెక్స్ట్ నెట్ నెట్ అసెస్ చూద్దాం నెట్ అసెస్ ఎంత అని చెప్పాడు ఫోర్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండా సో ఫోర్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్లో ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా మన సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ కదా సో ఫోర్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ఎంత టూ ల్యాక్ సెవెంటీ ఓకేనా నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ ఎంత వన్ ల్యాక్ ఎయిటీ ఎన్సీ ఇది ఓకే కదా మరి ఆఫ్టర్ ఏమైంది ఆఫ్టర్ ఏమైందంటే చూడండి వాళ్ళకి ఫర్దర్గా ఎన్ని షేర్స్ సార్ ఇష్యూ చేసింది ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ షేర్సా ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ రూపీస్ ఎంత సార్ ఒక్కొక్క షేర్ ఎంత అని చెప్పాను ట్వెల్వ్ రూపీస్ ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ ఎంత సార్ త్రీ ల్యాక్సా ఓకే త్రీ ల్యాక్స్ అంతేనా త్రీ ల్యాక్స్ ఫర్దర్గా ఇష్యూ చేసినట్టేనా అంతేనా కాదు మరి అప్పుడు త్రీ ల్యాక్స్ ఇంక్రీజ్ అవుద్దా లేదా నెట్ అసెట్స్ ఎంత అవుద్ది అప్పుడు ఫోర్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి ప్లస్ త్రీ ల్యాక్స్ ఓకే సార్ సెవెన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ నెట్ అసెట్స్ అంటే ఏంటి సార్ ఈక్విటీ ప్లస్ రిజర్స్ కదా మరి ఈక్విటీ ఇంక్రీజ్ అయింది కదా అబ్బియస్లీ నెట్ అసెట్స్ ఏమవుతుంది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఓకే నేను సెవెన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ సో సెవెన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ఎంత సార్ ఫోర్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ వెళ్ళకి త్రీ ల్యాక్స్ సేమ్ సిక్స్టీ ఫార్టీ కదా ఓకేనా క్లియర్ సార్ అదైనా సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ చేంజ్ అయింది కదా మరి ఇప్పుడు ఇవి నెట్ అసెట్స్ ఇప్పుడు నాకు ఏం కావాలి సార్ అంటే క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ గెయిన్ అవుట్ లాస్ అంతేనా సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ మీరు ఏం రికగ్నైజ్ చేయాలంటే చూడండి మీ దగ్గర ఇన్వెస్ట్మెంట్ కొంత రిటైన్ చేసుకున్నారు కదా ఎంత ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ అంతేనా సో చూడండి ప్రజెంట్ మన దగ్గర షేర్స్ ఎంత ఉన్నాయి థర్టీ అంతేనా ఎన్సీ ఎంత ఫార్టీ ఫైవ్ అంతేనా కదా ఒక్కొక్క షేర్ ట్వెల్వ్ రూపీస్ అని వాడే చెప్పాడు కదా ఓకేనా సార్ చూడండి ఎన్సీఏ ని సారీ నెట్ అసెట్స్ ఏం చేయాలి మనం డీ రికగ్నైజ్ చేసుకోవాలి ఆబ్బియస్ అని చెప్పాం కదా స్టెప్ నెంబర్ వన్ ఏంటి అసెట్స్ లైబిలిటీస్ గుడ్విల్ అన్నీ ఏం చేయాలి డీ రికగ్నైజ్ చేయాలి తగ్గించేయాలి సో అందుకే నెట్ అసెట్స్ ఎంత ఫోర్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ బిల్ కూడా తగ్గించేసాం కదా ఎంత గుడ్ విల్ ఎంత ట్వంటీ థౌసండ్ ఈ ఫోర్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఇది ఇంక్లూడ్ అయ్యలేదు కదా సార్ అందుకే ఏం చేయాలి రెండు మనం తగ్గించేసాం ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ రిటైన్డ్ ఎంత సార్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ చూడండి పెట్టుకోండి సార్ ఒకసారి ఇంక్లూడింగ్ ఎన్సీఏ కూడా మనం ఏం చేస్తాం అంటే డీ డీ రికగ్నైజ్ చేస్తాం చూడండి ఒకసారి చూడండి చూడండి సార్ ఇక్కడ చిన్న మిస్టేక్ జరిగింది ఇక్కడ ట్వెల్వ్ ఇంటూ థర్టీ థౌసండ్ ఎంత త్రీ ల్యాక్ సిక్స్టీ కదమ్మా ఓకేనా సార్ చూడండి ఇక్కడ స్టార్టింగ్లో మనం తీరులో చెప్పుకున్నాం ఒకసారి చెక్ చేయండి ఎవరికి డీ రికగ్నైజ్ చేయాలి ఒకసారి చూడండి డీ రికగ్నైజ్ అసెట్స్ అండ్ లైబిలిటీస్ గుడ్ విల్ అట్ క్యారింగ్ అమౌంట్ ఆన్ ద డేట్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ లాస్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఓకే రికగ్నైజ్ ఫేర్ వ్యాల్యూ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ రిసీవ్డ్ అండ్ రిమైనింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అట్ ఫేర్ వాల్యూ సార్ రిమైనింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కడ ఉందా ఫేర్ వాల్యూ దగ్గర ఓకే ఇంకా డీ రికగ్నైజ్ దగ్గర మనం ఇంకో పాయింట్ యాడ్ చేయండి ఎన్సీఏ అసలు ఎన్సీఏ ఆల్రెడీ ఉంటాయి అండి సార్ ఇంతకుముందు వరకు ఇంతకుముందు వాళ్ళు ఎన్సీఏ కింద ఉండేవాళ్ళు తర్వాత ఏమైతుంది మనం ఎన్సీఏ అయిపోతాం అంతే కదా సో కాబట్టి ఏం చేయాలంటే ఎన్సీఏని కూడా ఏం చేయాలి ఈ రికగ్నైజ్ చేసుకోవాలి సో నథింగ్ బట్ ఇక్కడ లైబిలిటీస్ అది వచ్చేస్తుంది బట్ సపరేట్గా చెప్తున్నాం అంతే ఓకేనా క్లియర్ తెచ్చుకోండి ఎగ్జాంపుల్ ఓకే కదా మన క్వశ్చన్లో నెట్ అసెట్స్ ఎంత ఫోర్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఎంతనా ఎంతమ్మా ఫోర్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ తో ఉందా ఓకే 
ओके राइट नेक्स्ट गुडविल एंता ट्वेंटी थाउज इधर असैट्स का बट्टी मन डी रिकग्नजेंटा इक मैं मैनस्ट मैं लयबिटी लयबिटी मैनस्ट इन डी रिकग्नजे सर एलमेटे असैट एलमेट इक नाइनस बाने लयबिटी आलरे क्रेडिट बैलेंस कदा सो दिन डी रिकग्नजे जनरल मैं डेबिट अंतने का सर इंटर असाध फिफ्टी इनवेट एंत सर क्रोता वे थ्री लैक्सा थर्टी थौज इंटू ट्व रूप थ्री लैक्स अंतना डिफरें थ्री लैक्स प्लस वन लैक् एटी फाइव लैक् फारटी मैनस् फोर लैक् फिफ्टी मैनस ट्वेंटी थौज एंटा सर सी थौज टू गेन आजल सर सी थे एंट्री परंग इंकल अंतने का असैट्स रिकग्नजेंटी क्रेडिट असैट्स ओके गुडविल क्रेडिट से लयबिटी का एनसीआई डेबिट से इनवेट कम रिमेन इनवेट फेरवे दर रिकग्नजेल असैटेना डेबिट थ्री लैक्स थर्टी थौज इंटू ट्व रूप डिफरेंस ये होता है सर, गेन आर लॉस, ये सिंपल। तो एंट्री नोटचेस कौन दे? ये एंट्री नोटचेस करना माँ, इनका सिंपल कौन दें? लॉस ऑफ़ कंट्रोल। ओके ना? क्लियर सर, इतने टॉपिक करने। नेक्स्ट चेंज इन एनसीए, ये इन सर अंडर आ, सिंपल। ए लिमिटेड, बी लिमिटेड। 70 पर्सेंट होल्डिंग होंगे। इपड़े नहीं आसन अंदर लोग का 10 पर्सेंट मात्रन सेल जासन। 70 पर्सेंट होल्डिंग होना पड़े ऐसे यंत्र दंडी 30 पर्सेंट नोट दंडी। पर 10 पर्सेंट सेल जासन ना करा। तो ना कंट्रोल ऐसे मोबाइल ला। कंट्रोल ऐसे लूज़ आउट ला। मलिल लॉ। कंट्रोल लूज़ ऐसे करके लगाता हूँ। इन एनसी मात्र थर्टी फारटी अब इंक्रीज हो चेज वस्तु मैं अब चेयर सिंपल सर क्या अब गेन आर् लास् कंसड्रेषन रिसीव आर् पेड क्या ओके सो कंसड्रेषन रिसीव आर् पेड मैनस् चेज इन एनसी एनसीए चेज डिफरें गेन आर् लास्ट एम अडस्ट इन कंसलटेशन रिजर्व पीसी रिसीवे सो क्या अकोट डेबिट ओके ना टू एन अंडा एनसीआई लाइबिलिटी टू अदर इक्विटी अंडे इंसर गेन और लॉस नहीं जाता अंडे मानो आदर इक्विटी लाइस कुंडा अंदर सिंबल इंटर इंटी कैश अकाउंट डेबिट टू एनसीआई टू अदर इक्विटी क्लियर सर अब दें इंदर चेंज नहीं सी अब दें इंदर लेता इंसर चेंज नहीं सी इतना मुंडो और को वक्त पास नहीं उन्हें देने से ये प्रेम वाले चेंज होते हैं अ चेंज वाले वाले मान के गेन और लॉस होते हैं और अलग चेक चेक अलग केंद्र रिसीवेस करना हो ओके एनसीए का चेंज आंदा चेंज आंदा ओके ना क्लियर सर एग्जांपल जो दां तो उन एग्जांपल जो ना बटे मतलब डाउट ऑफ सजा दरव ट्वेंटी पर्सेंट अगर कंटे समथिंग आउटसाइड इन्वेस्टर्स हैं उनको ना अगर अगर द आउटसाइड इन्वेस्टर्स की ट्वेंटी पर्सेंट सेल जाती हैं तब मुंदे इंटरनेट वाले की हंड्रेड पर्सेंट होंगे ओके ना तो यहाँ से नहीं ट्वेंटी पर्सेंट यहाँ से नहीं आउटसाइड इन्वेस्टर की सेल जाती हैं इन तक सर अंटे 
హండ్రెడ్ ల్యాక్స్కి సేల్ చేస్తుంది ఓకేనా ఇంకా సార్ హండ్రెడ్ ల్యాక్స్కి సేల్ చేస్తుంది అయితే సింపుల్ చూద్దాం పి లిమిటెడ్ ఒకటి ఎస్ లిమిటెడ్ ఎస్ లిమిటెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హోల్డింగ్ ఉంది ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ సేల్ చేస్తుంది ఎంతకి హండ్రెడ్ ల్యాక్స్కి మరి ఎస్ లిమిటెడ్ యొక్క నెట్ అసెస్ ఎంత ఉన్నాయి సార్ అంటే త్రీ హండ్రెడ్ ల్యాక్స్ ఇంక్లూడింగ్ గుడ్ విల్ ఇందులో గుడ్ విల్ కూడా ఉంది ఎంత అంటే త్రీ ఫైవ్ ల్యాక్ ఓకేనా క్లియర్ సార్ ఇప్పుడు మనల్ని ఏమి అడిగాడంటే పాస్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఎన్సర్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్ నోట్ చేసుకుని కావాలంటే పాస్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఓకేనా క్లియర్ సార్ సింపుల్ సార్ ఫస్ట్ మీకు ఈ క్వశ్చన్లో ఎంట్రీ ఏం చెప్పాను సేల్ చేసినప్పుడు మనీ వస్తుంది ఎంత వచ్చింది క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ అంతే సార్ హండ్రెడ్ ల్యాక్స్ అంతేనా క్యాష్ ఎంత హండ్రెడ్ ల్యాక్స్ ఓకే టూ నెక్స్ట్ ఏంటి సార్ ఇప్పుడు నేను ఎన్సీఏ అనేది క్రియేట్ అయింది అవునా కదా ఇంతకుముందు ఎన్సీఏ లేదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హోల్డింగ్ నాదే ఇప్పుడు ఏమైంది ఎన్సీఏ వచ్చింది ఎన్సీఏ లైబిలిటీనా టూ ఎన్సీఐ ఎలా వస్తుంది సార్ ఎన్సీఐ నెట్ అసర్ సిన్ టూ ఎన్సీఐ షేర్ ఎంత ట్వంటీ పర్సెంటేజా ఎంత త్రీ ల్యాక్స్ అంటే ఎన్సీఏ క్రియేట్ అయిందేమో సిక్స్టీ ఏ కానీ నేను తీసుకున్న మనీ ఏమో హండ్రెడ్ ల్యాక్స్ మిగిలింది ఏంటి గెయిన్ గెయిన్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ నథింగ్ బట్ ఏం తీసుకుంటాం అంటే అదర్ ఈక్విటీ అని తీసుకుంటాం మనం అదర్ ఈక్విటీ అని రాస్తాం ఎంత సార్ ఫార్టీ ల్యాక్స్ అర్థమైందా అంటే ఇదేంటి చేంజ్ ఇన్ ఎన్సీఐ అన్నట్టు ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నటువంటి తీరీ కూడా అదే చేంజ్ ఇన్ ఎన్సీఏ అన్నారు కదా ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చింది ఎన్సీఏ ఇంతకుముందు ఎన్సీఏ లేదు కదా అసలు ఇప్పుడు ఎన్సీఏ వచ్చింది ట్వంటీ పర్సెంట్ అందుకే ట్వంటీ పర్సెంట్గా తీసుకున్నా ఈజ్ ఆ క్లియర్ నెట్ అసెస్ ఇంటూ దట్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ సిక్స్టీ ల్యాక్స్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఫార్టీ ల్యాక్స్ గెయిన్ ఓకేనా మనం ఇచ్చినటువంటి ఎన్సీఏ షేర్ కంటే మనం తీసుకున్న అమౌంట్ ఎక్కువ కాబట్టి డిఫరెన్స్ ఏంటి మనకి గెయిన్ క్లియర్ సార్ ఇది ఎన్సీఐ చేంజ్ ఎన్సీఐ ఓకేనా సో మనం ఇప్పటివరకు ఏం టాపిక్స్ చూస్తామండి సో బేసిక్స్ చూసాం స్టార్టింగ్ నెక్స్ట్ లాస్ ఆఫ్ కంట్రోల్ నెక్స్ట్ చేంజ్ ఇన్ ఎన్సీఏ ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటి సార్ అంటే నెక్స్ట్ ఏం చూస్తాం మనం స్టెప్స్ చూస్తాం వన్స్ ఈ స్టెప్స్ చూసామంటే డైరెక్ట్గా ప్రాబ్లమ్స్ అంతే సింపుల్ ఓకేనా క్లియర్ సార్ అది నెక్స్ట్ మనం పార్ట్ టూలో చూద్దాం అంటే అది పార్ట్ టూ ఓకే వెంటనే పెట్టేస్తా 